Xin chào mọi người, tiếp tục với video hôm nay mình sẽ tiến hành gia công bánh răng côn 45 độ trên máy phay Đây là bánh răng đã bị bể răng trong quá trình vận hành Ok, đầu tiên mình sẽ tiến hành tiện phôi của bánh răng Các phần côn của bánh răng sẽ là 45 độ Phần lỗ trong của bánh răng mình sẽ tiện nhỏ để có thể gắn vào trục ghé Sau khi phay xong mình sẽ tiến hành tiện lại lỗ Ở đây mình sẽ phay đơn trên máy phay Hitachi Mình đã gắn sẵn đầu chi độ vào và thêm phần gối đỡ để cố định phôi chắc chắn hơn, không bị rung trong quá trình phay Mình sẽ căn tâm và tiến hành phay Giá phay này có mô đun là Có nhiều bạn nhầm là bánh răng côn 45 độ thì phải chỉnh trên đầu chia 45 độ luôn thì răng trước và sau sẽ đều nhau, điều đó là không thể. Bởi vì nếu chỉnh 45 độ trên đầu chia thì phần đầu răng sẽ nhỏ và đuôi răng sẽ to. Bây giờ mình sẽ chỉnh về 45 độ và phay một răng cho các bạn xem. bốn năm độ cùng với độ của bánh răng thì dao sẽ chạm đều trên mặt phôi. Ok, sau khi phay một răng với góc 45 độ xong thì các bạn có thể thấy đầu của bánh răng nhỏ và đuôi của bánh răng thì to hơn. Vì vậy muốn đầu và đuôi của răng đều nhau thì cần giảm độ xuống. Ở đây mình sẽ giảm xuống 15 độ, tức là còn 30 độ để giao gọt phần đuôi răng nhiều hơn.
Ok, như các bạn đã thấy, ở góc 30 độ, đầu và đuôi của bánh răng đã đều nhau, không bị nhỏ và to như ở góc 45 độ. Mình sẽ tiếp tục phai những răng còn lại. Máy răng này mình sẽ phay hai lượt, bây giờ là tới lượt thứ hai để phay đủ chiều sâu cũng như biên dạng của răng. Ok, lượt thứ hai đã phay xong, mình sẽ tiến hành tiện lại lỗ và phần rãnh chốt cáp vét. Như vậy là mình đã gia công xong bánh răng côn 45 độ bằng phương pháp phay đơn trên máy phay. Bánh răng này cần đem đi xử lý nhiệt mới có thể sử dụng được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu có thắc mắc hoặc góp ý thì hãy bình luận ở phía dưới. Cảm ơn các bạn. Bye bye.